எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் உமா இன்னைக்கு வந்து நம்ம மட்டன் பிரியாணி செய்யறது எப்படின்றத பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து முதல்ல ஒரு அரை கிலோ மட்டன் வாங்கிட்டு வந்து சுத்தமாக கழுவிட்டு குக்கரில் வச்சு கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் விளக்கெண்ணெய் போட்டு ஒரு அஞ்சாறு விசில் விட்டு இறக்கி வச்சுக்கணும் இந்த பாருங்க நான் அது மாதிரி தான் செய்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு டம் அடுத்து அரிசி ரெண்டு டம்ளர் பச்சை அரிசிங்க அதாவது சீரக சம்பா அரிசி இது வந்து ஒரு டம்ளர் இரநூறு பிடிக்குங்க நானூறு டம் நானூறு கிராம் அப்படினா ரெண்டு டம்ளர் அரிசி போட்டிருக்கேன் இதை ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே ஊற போட்டு அதை கழுவி சுத்தமாக வச்சுருக்கேன் அப்புறங்க ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு நாலு காஞ்ச மிளகா அந்த மாதிரி கணக்கில் இதை எட்டு காஞ்ச மிளகாவும் ஒரு நாலஞ்சு சின்ன வெங்காயமும் தண்ணியில் போட்டு ஊற வச்சுருக்கேன் இதை அரைக்கணும் இது வந்து மிளகா பெரிய மிளகாயாக இருந்தால் ஒரு மிளகா குறைச்சிக்குங்க சின்ன மிளகாயாக இருந்தால் ஒரு மிளகா கூட்டி வச்சுக்குங்க இது ரெண்டு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு இதை நைஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்குங்க தக்காளி ரெண்டு இதையும் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க பெருசாக இருந்ததுன்னா தக்காளி ஒன்று போதும் அடுத்து ஒரு கப்பு பூண்டு இதையும் கழுவிட்டு சுத்தமாக தனியாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க ஒரு மூணு துண்டு இஞ்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதையும் கழுவிட்டு சுத்தமாக அரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அரைச்சி வச்சுக்கோங்க ஒரு கப்பு புதினா ஒரு முக்கால் கப்பு கொத்தமல்லி ஒரு நாலு பச்சை மிளகா இதுவும் என்ன கணக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு ரெண்டு பச்சை மிளகா கணக்கு அது மாதிரி நாலு பச்சை மிளகா தேவைக்கு பட்டை லவங்கங்க கொஞ்சம் தான் இதுக்கு வந்து அதிகமாக மசாலா சேர்த்தமாக நமக்கு வந்து மட்டன் வாசனை வராது அதனால் தேவைக்கு கொஞ்சமாக போட்டுக்குங்க ரெண்டு இலை போட்டுக்கலாம் தேவையான முந்திரி பருப்பு நெய் எண்ணெய் தேவையான உப்பு இறக்குறப்ப ஒரே ஒரு எலுமிச்சம்பரம் தேவையானது இப்போ இதெல்லாம் அரைச்சிக்கிட்டு வரக்கலாம் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ எல்லாமே அரைச்சிட்டு வந்தாச்சுங்க மிளகாய் வெங்காயம் போட்டு அரைச்சது பூண்டு அரைச்சது இஞ்சி அரைச்சாச்சு வெங்காயத்தை கட் பண்ணிட்டோம் தக்காளியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் எல்லாமே தேவையானது எடுத்து வச்சுருக்கோங்க அப்போ எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் அடுப்பை பற்ற வச்சு ப்ரெஷர் பேன் வச்சுட்டோங்க இல்லை இது அல்ட்ரா குக்கர் நாலு லிட்டர் குக்கருங்க இதில் தாராளமாக அரை கிலோ செய்யலாம் வச்சுட்டேன் பாத்திரம் சூடாகிடுது இப்போ நம்ம எண்ணெய் சேர்க்கலாம் இந்த பாருங்க ஒரு அரை கப் எண்ணெய் தான் போட்டிருக்கேன் ரொம்ப போடக்கூடாது ஒரு அரை கப் எண்ணெய் இது என்ன ஒரு மூணு குழிக்கரண்டி இருக்குங்க அவ்வளோதான் போட்டாச்சு கொஞ்சம் நெய் அதுவும் போதும் காயட்டும் இப்போ முதல்ல நம்ம பட்டை லவங்கத்தை சேர்க்கலாம் என்ன காஞ்சிடுது பட்டை லவங்கத்தை சேர்த்தாச்சு கூட அந்த இலையை போட்டுக்கலாம் சும்மா ஒரு நாலு வெங்காயத்தை ஒரு கை பிடிக்கிற அளவுக்கு வெங்காயம் போட்டு அது கூட வளர்க்கலாம் இது நல்லா பொன்னிறமாக நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வதங்கலாம் இப்ப நம்ம 
ஒரு ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துக்கலாங்க தயிர் சேர்த்த உடனே இந்த அடி பிடிச்ச மாதிரி இருந்ததெல்லாம் வீணா வந்துடும் எல்லாமே நல்லா வதங்கி அழகா வந்துட்டு பாருங்க இப்ப இந்த மாதிரி நேரத்துல நம்ம இந்த புதினா கொத்தமல்லி ஒரு ரெண்டு ரெண்டு கறி வைக்கலாம் எல்லாத்தையும் போட்டு வளர்த்தாருங்க இப்ப நம்ம கறியை சேர்த்துக்கலாம் இப்ப நம்ம ரெண்டு டம்ளர் அரிசி எடுத்துருக்கோங்க கறியில வெந்த தண்ணி ரெண்டு இதுக்கு வந்து ரெண்டு டம்ளர் அரிசிக்கு நம்ம மூணு டம்ளர் தான் தண்ணி விடணும் கறியில வெந்த தண்ணியே ரெண்டு டம்ளர் இருந்துங்க அதை சேர்த்துக்கலாம் இப்ப எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டம்ளர் போட்டுக்கலாம் மூணு டம்ளர் தண்ணி போட்டாச்சுங்க தேவையான உப்பு அந்த உப்பையும் போட்டுருந்தோம் கொதிக்கட்டும் கொதிச்சதுக்கப்புறம் அரிசியை சேர்த்துட்டு வெயிட் போடாமல் ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக வைக்கணும் இது கொதிக்கட்டுங்க அரிசி சேர்க்கணும் பாருங்க எவ்வளோ அழகாக கலர்ஃபுல்லாக கொதிக்கிட்டு பாருங்க ரொம்ப ஜோராக வந்திருக்கேன் வாசனை மூக்க தொலைக்கிடுங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு இப்போ நம்ம அரிசியை சேர்த்துடலாங்க இப்போ நம்ம அரிசியை சேர்த்துக்கலாங்க தண்ணியை வடிகட்டிட்டு போடுங்க ஒரே இடத்துல போடாதீங்க கலந்தா மாதிரி போடுங்க பாருங்க அரிசி ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் போட்டுட்டேன் போட்டுட்டு சும்மாலாம் கிட்டக்கூடாதுங்க சும்மா ஒரே ஒரு கிண்டு கிண்டி விட்டுட்டு எலுமிச்சம்பழம் ஒரு எலுமிச்சம்பழங்க அதை அதில் பிழிஞ்சு விட்டுருங்க ஒரு எலுமிச்சம்பழம் ஒரு ஸ்பூன் நெய் மேலே விடலாங்க கொத்தமல்லி எடுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா அதை அப்படி மேலே இது கண்டிப்பாக அவசியம் இந்த மூணு பொருளும் போட்டுட்டு தாங்க நம்ம குக்கர் மூடணும் போட்டாச்சு அடுப்பு இப்போ சிம்மில் வச்சிடலாங்க சிம்மில் வச்சு மூடி பத்து நிமிஷம் கழித்து திறக்கணுங்க இப்போ குக்கரை மூடியாச்சுங்க கேஸை ஸ்லோவில் வச்சாச்சு வெயிட் போடக்கூடாதுங்க பத்து நிமிஷம் இது வேகட்டும் பத்து நிமிஷம் கழித்து நம்ம திறந்து பார்க்கணும் பத்து நிமிஷம் முடிஞ்சிடுச்சுங்க கேஸ்க்கு ப்ரெஷர் போயிடுது இப்போ நம்ம குக்கரை திறந்து பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது பிரியாணின்னு சூப்பர் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக பதமான முறையில் எவ்வளோ அழகாக வெந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போ நம்ம கிண்டி பார்க்கலாம் ஆ பாருங்கள் ஒரு சாதம் கூட உடையில் நல்லா சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் இதை நம்ம வேறு பவுலில் மாற்றிடலாம் சூப்பரான மட்டன் பிரியாணி தயார் சுவையான மனமான மட்டன் பிரியாணி தயார் சீரக சம்பா அரிசியில் தயாரித்ததுங்க ரொம்ப அருமையாக மனமாக பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்குது பாருங்கள் மட்டன் பிரியாணி ஒரு இருபது நிமிஷத்தில் நம்ம செய்துட்டோங்க அதுக்கு தேவையான ரைத்தா ரெண்டையும் சேர்த்து சுவைச்சா ரொம்ப அருமையாக இருக்குங்க நன்றி வணக்கம்